Valla lap diye işe daldım bugün. Sevgi koş gel. Acil dedi. Ekip yetmiyor şu an dedi. A, kalabalık dedi. Koş gel dedi. Ona Geldim hemen. He hemen. Ölüyorduk ya. Öyleymiş. E, geç kaldınız evet. daha. Hadi bitti iş. Selam. Sessizce konuşacağım. Birazdan izleyeceğiniz videoya mütevellit. Bir önceki videoda verdiğiniz ilgi için yavrulara çok teşekkür ediyorum. Gördüm ki çok fazla ilgi görmüş. Ben de dedim ki evden o zaman size bir görüntü sunayım. Sesi fullleyin ve zevkine varın. Sonra videonun geri kalanına devam ederiz. Kastrasyon varmış. 74 liralar arabaya ne diyoruz? Sat gitsin diyoruz. Sat gitsin. Yani. 20 binde kredi çıkarsın. Sakın izliyordur ama. Zaten bu video yayınlandığında çoktan satın almış ya da vazgeçmiş <gülüyor> olacağın için sıkıntı yok kardeş. Hayır ya. <gülüyor> ya bir konuş önce bir gelsin hadi. Geldi gördü. Ha. Tamam dedi. 74 dedi. Ya. Ben de gözlerim. Krediye hiçbir yerde plastik bulamıyorum. <gülüyor> Sen öyle size bir şey durmayın. 5.6 Ne yapın? Easy boy. Tony değil mi? Kaç? 44.8 Ya zorlanmıyorum ki. Sen öyle koy, öyle koy, öyle koy. Tamam. Bu şekilde baksı görmesin. Aşkısı. Hop. İşte bu kadar. Fıtı fıtı fıtı. Aa öyle dönüp sinirlenmek yok. Gülüyor. Hadi koş bakalım. Dur senin odan boş mu? Odan boş. Odaya mı atacağım? Ya ne bileyim at. Gelin mi abi? Radalat, radalat. Neden attı? Ya durun sen şaka mı? Bir insülme enjektörü. Ne yapıyor? Parasını ise veririz ya. Parasını vereceğim ver. Konsümatris gibi dolanıyorum. Yardım lazımmış buraya. Uyandı, uyandı. Ben kaçtı uyandım ya. Aşkısı, bu dünkü değil mi? Dünkü şey, gözü problem olan. Aynen, bir de gözüm çok güzel. Kötü başı her yeri. Evet. Baktırıyor mu? Baktırıyor. Bekle. Sen kilim. Kaşın gözüm kayıyor evladım. Bir dur. Bir dur olur Hayır, bir yere gitmek yok. Halim yok zaten, zorlama. Ben bayağı ciddi yardıma geldim bu arada. Veteriner stajyeri olacağım diye boş edememiştim. Ama ben koştum geldim, muayeneler boş şu an. Kendimi arka dörtlü parayı uzatmadı diyen dolmuş şoförü gibi hissettim ha. Çocuk aslında göz için ilk başta geldi. Gözdeki problemi birazdan gösteririm ben size ayrıntılı şekilde. Ama çocuğun ateşi çıktı, çok yoğun parazit döktü. Yani boyu kadar parazitler dökmüş. Zaten bir önceki gün dünün parçasından hatırlarsınız. Boyu kadar parazitler dökmüş ve erişkin parazit, böyle kalın tenyalar dökmüş. Yani yavrum. Çocuğun sesi bile gitmiş gördünüz mü? Tabi bu neye sebebiyet veriyor? Birincisi parazit bedende, bedene giren gıdayla beslendiği için çocuk beslenemiyor. Çocuğun nesi var? Gözde ülserasyonla vakalar başlıyor, gözü kapanıyor diye sahibi eve alıyor. Eve aldıktan sonra halsizleşiyor vesaire falan tablolarına gidiyor göz tedavisi yapılırken. Boyu kadar tenye döküyor. İsel başlıyor. İsel başlıyor. Tamam anneciğim. Bek. Bek. Bek. Bek. Şu an onun halsizliği mi yani? Annem vardı ilk. Hem o zaman baktığında. Bir daha sonrasında iş çıkarız diye yapıyoruz. Baya bir tenye 
boy boy döküyor, yumurta döküyor, yani o şey tenya segmentlerini döküyor. Neydi adam yani, boyun kadar şey... Ateş falan yüksekti, şu an düşük. Ne? Dün yüksekti, bugün düşük. Dalgalı. İşten ne gibi? Göz böyle, diğer göz de göz kapağı şey yapıyor, düşüyor. İşte yaş mamaya karşı falan var. Göz kapağı Hı. inanılmaz düşüyor. Yani. Şu yoğun enfestasyonda olan şey var işte, perde indi, parazitten şüphelidir. Gerçekten doğru. <gülüyor> Kana bakacağız, ona göre başlayacağız. Göz yaptık, bugün hiç görmemiş şey. Ne? Parazit var, Elim duydu yanım. Aralıklı döküyor yani. Hani bir defa değil senin anlaşılır. Yok sürekli döküyordu normalde. Dünden beri hiç dökmemiş. Hayır anneciğim bir yere gidemez. Parazit uygulamaları yapılmadığında ya da sokak çocuğu olup bu şekilde parazit uygulamasına ulaşma şansı bulunmadığında yaşanılan en bariz vaka şu. Parazit besinle beslenir ve beslendiği besin bu çocuğun yediği gıdalar. Genellikle de yüksek ihtimal bağırsakta yaşarlar. Tabi bağırsak dışarısında da çok dışı. Bağırsak dışında da yaşadığı çok yer var. Lakin hep denir ya, halk öyle biliyor ya, parazit ciğerlere yerleşir, insana da bulaşır vesaire. Orada küçücük bir açıklama yapayım. Şöyle düşünün, bu konudan bu kadar korkmanıza gerek yok. Bu tıbbi bir açıklama değil, her halükarda hijyen kurallarına dikkat edin. Ama parazit bulaşır deyip hiç hayvana dokunmayacak düzeyine getirmeyin. Şunu düşünün sadece, bu çocuğun parazit döktüğünü bile bile ben ona dokunabiliyorum. Yani bu kadar da aslında korkulmayacak bir şey olduğunu anlatmak istiyorum. Bunun ötesinde de parazit vakaları genellikle yarattığı yani birçok sorun yaratır ama birçoğunun ortak yarattığı sorun şu anemi. Bunu da ayrıntılı bir şekilde masa başında konuşuruz. Anemi kansızlık bu arada onu biliyorsunuzdur. Bu masa temiz galiba. Olur. Öyle yani. Yoksa kameranızı koymaz mıyız? Masa temiz değil. Silmedim. Nasıl? Kameranızı kirli yerlere mi koyuyorsun? Bu kamera hijyenik değil mi yani? Ah! Her boka bu süre sokuyor. O zaman şunu koruyayım. O alkol bu arada. Ben ben körüm ya. Benim için şurayı yaptılar yine karıştırıyoruz. <gülüyor> Sana bandı görebiliyor musun? Görüyorum canım. Yoksa bandı. görme engeller gibi dokunarak mı hissediyorsun? Daha da değil bu yanlış anlaşılmaz. Dalga değilim. Duyar kasacak yer aramayın lan. Görme engeller öyle yapmıyor mu? <gülüyor> Antipotin iki tane insan çıkıyor. Görme engellerle dalga mı geçtiniz diyor. Görme engelliyim ben. Dalga geçme hakkım var benim. Nesi var bu arada? Bu benim yani aslında genel check-up mantığında. Elvan kentten geliyorlar. Orası nereye bilmiyorum. Maraş'a mı yakın? Sincan. <gülüyor> <gülüyor> o Elbistan mıydı? Of. <gülüyor> Sincan'a yakın. Maraş'tan sonra. Maraş, ha, tamam. Tombala. İstanbul'a da yakın Adıyaman'a da. Boştan İran kedisi var, sarman var. Sarman yok da. Yani o da bir bilitiş var. Tamam tamam bakma, box benim. Kilo var. Hayır ya. Ya ver o box'ı bana. <gülüyor> Annemizimizde neler var? Memnunizimizde iki yıldır kendi, hatta iki buçuk yıldır kendilerinde olan bir yavruşumuz. Ben yani kendi kedimde bile bu noktayı hayatta fark edemem. Yani noktada deneyecek pozisyonu değil ki. Korneye de mi? Yok şu iriste. Hemen şundan bahsedelim. Aba o. Çok ediyoruz. Evet başka bir şey yok çünkü. Çok ağır bir şey değil yani de bu kadar göz göze gelmiyorum ben hayvanla. <gülüyor> evet bir şey ya. var. Ama... Allah nazarlardan korusun cillot gibi göz ya. Evet ama güzel. Ya, of ne güzel ya. Top gibi. Bir oynayasın gibi. <gülüyor> evet gelelim. Ağza. Aç alcın evladım. Hop. Ağız kokusu da var. Dinlenme pozisyonundayken sol ayağının dedi sanırsam havada tuttuğu durumlar oluyormuş. Özellikle <gülüyor> verdiği süreçlerde bunu yaşamış. Ee, Sercan Bey bir bakar mısınız? Ortopedi ile alakalı bir muayene etme şansınız var mı? Sol ayak. Aynen. Yani şu ön ayaklarda bazen ara sıra böyle öne kaldırma şey. Değişik tipler mi? Değil. Hep sol. Tek, hep tek taraflı gibi. Yani hep tek taraftan bahsediyor. Bir sonraki gelişimde şu an gelmemiştim. Yuvar kentlerler. Buraya gelişimde çok zor yani. Onun için yapıyorum. Röntgen komple, batero datara. Şöyle şöyle. Aynen. Hayvan nasıl böyle kriyi? Hallediyoruz onu. Yapmışız. Tamam tamam. Hallediyoruz. Yani nasıl tutuyoruz? Sen tamam. kafana koyduğunu başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Öyle sadece bir röntgen çekeyim. Daha sonrasında gerekirse ben hastayı bilinen aramızda alırım. 
genel muayene ile ilgili yapılan işlemlerden sonra fiziksel muayeneden sonra yani ileri tetkik aşamasına geçerken hasta sahiplerimizden bilgi almak için bütün veteriner hekimleri olarak gidip sormalıyız. Soruyoruz da zaten. Çünkü hasta sahibi farklı bir ayrıntı daha ekleyebiliyor. Ama şöyle bir durum var. Koronanın yaşattığı şey bu. İlk başta biz hasta sahiplerimizi içeri almadığımız vakit dirençle de karşılaştık. Belirtmem lazım. Lakin şöyle bir şey keşfettik. Biz bunu keşfedeceğimizi de düşünmüyorduk. Biz gerçekten korona salgını sebebiyle böyle bir şey yaptık. Hasta sahiplerimizi içeri almama olayını yaptık. Lakin çok önemli. Şu an mesela bu çocukta farkındaysanız bir sürü şey konuştuk. Şimdi konuşurken konuşulacak yani yapılacak fiziksel muayenenin neredeyse 10 adımı var. O 10 adım sırasında hasta sahibi müdahale edebiliyor. Yani düşünsenize siz doktora gittiğiniz zaman doktor stetoskobu ciğerinize dayadı. Ya hocam bir de şöyle var diyebiliyor musunuz doğru gün? Diyemiyorsunuz. Ama maalesef burada hasta sahiplerimiz diyor. Ve bu da maalesef ki bizim rutin yapmamız gereken asıl en önemli aşamamız muayene aşamasını tane tane yapılması gereken kontrollü sessizce yapılması gereken aşamayı maalesef ki olumsuz etkiliyordu. Bu sebeple biz hasta sahiplerimizin dışarıda olmasından çok memnunuz. Hasta sahiplerimiz de dışarıdan kedilerini, köpeklerini izliyor olmaktan memnun zaten. Biliyorsunuz yukarıda kamera var. Tepeden zaten çocuğu şu an ne alemde? Yani sakin mi duruyor, hırçınlaşıyor mu ya da farklı bir şey mi yapıyorlar? Öpüyorlar mı, sıkıyorlar mı, ne yapıyorlar? Bunların hepsini görüyor zaten. O yüzden onların da kafası rahat, bizim de kafamız rahat. Düşünsenize iki hekim aynı anda bir muayeneye girebiliyor. Normalde bu imkansızdı korona öncesinde. Ve bütün veteriner klinikleri şu an gerçekten böyle çalışıyor. Bu kadar tane tane iş yapabiliyor pozisyondalar. Ve her zaman olduğu gibi bir stajyer veteriner hekiminde yapması gereken şey şu. Hastanın bilgilerini orada hemen buraya kopyalıyoruz ki çünkü bu hasta sahibimize röntgen çekilecek. İşte içeride konuşuldu. Bu cümleyi daha önce söyledim mi bilmiyorum. En iyi hekim yani tıp hekimi de olabilir, veteriner hekim de olabilir. En iyi hekim ne yapacağını bilen hekimdir. Yani böyle tahmin üzerine ya tahmin demeyeyim. Böyle karambole gitmeme konuşamadım. Ne konuşacağını da bilen hekimdir aslında. Ne yapacağını bilen hekimdir. Yani sonraki adımları tık tık tık tık tık işletir. En iyi stajyer de nedir biliyor musun? Kimdir biliyor musun? Veteriner hekimin ya da tıp hekimi için tıp hekiminin ne yapacağını ten, tahmin edebilen, önceden tahmin edebilen stajyer en iyi stajyerdir. Burada röntgen çekilecek. Hemen onu açmalısın. Bir kan bakalım. Tamam kan bakalım. Arkaya bir dönersin stajyer böyle bütün kan malzemelerini sıralamıştır. Tüpünü, zartını, zurtunu. İşte o stajyer candır. Bunun üzerine neden konuştuğumuzu da neden böyle pimpiriklendiğimizi de aşağıda anlatayım. Çünkü bu çocuklar maalesef kemik ve eklem sağlığı yönünden handikaplı yaşıyorlar. British ve Scottish'ler için söylüyorum. Orada ben epey bir kıyafet giymiyorum. Şu kıyafetleri giyerim. Scrotum test. Tüm böyleleri falan olacak. Allah'ım tırnaklar kocaman kocaman olmuş. Kocaman kocaman olmuş. Her nasıl tırnaklar? Tırnak kesim istemediler değil mi? Yok. Hoş güzelliği benim. Tırnakların sende kalsın. Evde yaramazlık yapmıyorsan tırnakları kesmeye gerek yok. Çok tatlısın. Notorial tarzı var tek başıma yine tutup direnç gösteriyor musun? Aferin bir şey. Öbür tarzı. Buradayız değil mi? Ha. Aferin. Şş, tamam. 3, 2, 1 Aferin Bırakabilirsin hapisi Bek, Bekle bekle sakin bir 3, 2, 1 tamam. Harika Tamam hadi gel bakalım Popişini aşağı verebilirsin Aa solu yalnız bir korumaya alıyor Hakikaten ha Sakin bir tane Çektiğinizi 3, 2, 1 Şut Harikasın 3, 2, 1 Şutla Tamam işte bu kadar bu arada size videonun kapanışında bir hikaye anlatacağım. Unutturmayın tamam mı? Hikaye şey, balayında sevgiyle başınıza gelenler. <gülüyor> ne kadar ekonomik bir röntgen. Ne? Küçücük kasede dört pati sığdırdık bak senin için. Ha. Diğer röntgen okutulacak bir şey var mı? Var. Siz ona bakın öyle geleyim abi. O gün abimizin röntgene okuduğu sahneyi kapatıyorum. O gün abimizden genel durumu nasılmış onun hakkında bilgi alırız. Sonra da Sercan abimiz konuşur. İyi geceler. Videonun ortasında neden böyle bir şey söyledim? Yine bir gece hastası. Klinikte uygulama yapılması gerekiyormuş. Hatta klinikte bırakılmayacak şekildeymiş gözü. Ekibin söylediği şey şu. Eğer göze birkaç saatte bir damlasını yapmazsak, aksayacak olursa gözü kaybedebiliriz. Hani büyük ihtimal kaybetme olasılığımız var ama en azından kaybetmeme şansımızı ortadan kaldıralım dediler. Ve bunun için de yapmam gereken şey şuymuş. Sevgi Hanım'ın söylediğine göre al bence eve getir dedi Sevgi. Ama şöyle bir durum var. Bizim bebeler hayata evde kedi varken uyumazlar deniz ve güneş. O yüzden şu an götürmeyeceğim. Şimdi gideceğim ilaçlarını yapacağım. Yani şu an gidiyoruz beraber işte. İlaçlarını yapacağım. Bir iki saat sonra çocuklar uyuyunca tek Tekrar gideceğim, kediyi getireceğim. Çünkü sabaha kadar birkaç saatte bir damlası yapılması gerekiyormuş. Bu kadar kritik bir göz damlasına hiç denk gelmemiştim daha önce. Haydi klinikte buluşalım. 
Kızı ne yapıyorsun? Çolak. Miau, sana arıyorum. Ve yine gece gece klinikteyiz. Ve benim yeni ötek kızım Bolak. Çolak bugün görüşüyor mu gitmem geçim? Şşt. Ne yapayım? <gülüyor> tepişe bak tepişe. Götüme sarırım seni. Götüme götüme götüme. Nelerle karşılaşacağım? Hiç bilmiyorum. <gülüyor> Bu değildir ama. Ama bunu da bir görelim. Ne? Korktun mu? Kara kedi. Allah'ım senin tipine tükürüyüm ben. Senin tipine tükürüyüm. Sesi dinleyin. <gülüyor> hadi yat hadi yat. Efes burada. Efes. Tıbbi olarak kötü görüntülerden hoşlanmayan insanlar bu kısmı izlemesinler. Çünkü böyle şeyleri de görmeniz lazım. İlaçları bilmeyeceksiniz ama ne kadar ayrıntı bir tedavi uygulandığını bilmeniz lazım. İnşallah gözü kurtarırız diyeyim. Efes. Güzel çocuğum benim. Ve alınan karar şu. O ilacı yaklaşık 6 saatte bir kullanmak gerekiyormuş. Ama bu vaka için 2 saate düşürdü sayın başhekimimiz Sevgi Doruk Demirci. Bundan mütevellit. Sabaha çok uykusuz kalacağım için. Şimdi akşam saat 9'da kliniği temizlemem lazım. Evde görüşürüz. Konuşmamamın özel bir sebebi var tabi. Az önce Deniz uyandı, geri uyuttum falan filan ondan. Sevgi yatıyor, çocuk arkamda duracak. Çünkü damlası var, göz kurursa eğer sabaha kadar gözü kaybederiz. Ama ilaçlarla en azından gözü kaybetmeme şansımızı zorluyoruz şu an. Belki her halükarda kaybedeceğiz ama çabayı bırakmamamız lazım. Amaç bu sadece. Serumlarında devam etmek istiyoruz ki bedenin kuvvetini kaybedersek eğer maalesef gözle alakalı şeyler değil, büyük sıkıntılarda oluşur. Zaten daha önce muhtemelen izlediniz bu çocuğu videolardan birinde. Haydi ben şimdi montajıma geçiyorum. Sen nereden çalarsan böyle olur. Kızım. Çolak. Günaydın tatlım. Selam sana da. Oğlum bu çocuğun götünü başını yerim. Eğlenceli bir güne başlıyoruz. Ben bugün bütün gün çekim yapmayı planlıyorum. Bu kadar. Bir çocuğun başında direkt buluşuruz. Günaydınlar. Robocop bugün de geldi. İlk defa klinin tam açılışına tanık oluyorsunuz. Heyecanlı mısınız? Baya bir vlog tadında bir video gidecek bu arada. Bilginiz olsun. Bir sürü hasta var. Operasyon, birkaç tane operasyon vesaire falan var. Ne yapıyorsun? Yaralı mı? Yaralı olduğum bir gün bir, var. Üst, üstüne sıkaydın. Biri alkol sıkar, biri kolmaya sıkar. <gülüyor> olsun olsun, ne gel. Benim yara olmasa kendinden yara üretiyorsun. Kaynamam bir şey değil mi gözde? Daha çok var. Bey, günaydın. Gelirken çeyde demler misiniz? Keti de su kaynamıştı. Yapış yapış oluyor ama Teşekkürler. Ya. Ee, evet. Bir de espresso yapar mısın? Günaydın. Günaydın. Evet değil o ya. Gözünü açamıyorum. <gülüyor> Yataktan <gülüyor> çıkmış gibi. Gece kulübüne Altan mi gittin senem? Başlatmamışsın. Senden aldım. Ben nasıl başlatmamışsın? Sen verdin bana. Başlatmamış mı gerçekten? Niye? Niye? Ben halledeyim. Tamam. Sen tamam. Sen de karoyu alacağız şimdi. Sen de ne? Sen gidelim şimdi. Sen yiyorum ha. Ben anne için bir bakayım. Şu var. Tamam yolu açmayacağız değil mi? Peki. O da sormak ya. Eee. Hazır orada. Hazırlık işte. Peki. Tamamı neyle? Değişeceğiz. Sana düşecek. Ya hazırladığım için yanına bıraktım. Geç Ay, be. Kor yol tükürüyoruz ona. <gülüyor> ben çocuğu seveyim. Stajyer olunca böyle oluyor işte bak. Hadi gel buraya gel. Sana tamam. kaldı ben bir şey koydum. Ben yalnız Nasıl neler düşünüyordum biliyor musun? Malzemeleri çıkartırken. Yarın <gülüyor> operasyon. Kafam burada değil kafam nelerdeydi. Yazdım. Tamam bir tane. <gülüyor> tamam aşkım. Sasuk. Tamam bir tane. Tamam. tamam. Hazır mısın? Sakin. Sakin. Yok. Sakin. Sakin. Sakin. Tutmayacağım en seni. Çünkü seni tanıyorum. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır, sakin. Sakin. Sakin, sakin. Sakin olur musun? Ya bir susar mısın? 
Ama çok bağırıyorsun. Ve gözlerin şaşı. Bunu biliyor musun? Arkandan bir şey olmuyor ki. Bir şey olmuyor ki. Oğlum ben sen beni nasıl görüyorsun gerçekten? Ha? Çift görüyor olman lazım. Hayır. <gülüyor> kaldı pamuğu. Bitti bitti. Son oraya tamam. bakma oraya bak. Tamamdır. Üstüne basabilirsin. Bitti. bitti. Sen kim olmuşsun? İşte kedi var kedi var. Siyam sahiplerine buradan sesleniyorum. Ya bu normalde çok hani siyam sahibi olup dışındakilere söylemediğim bir şeydi ama şu an tüm halka arz olmuş olacak. Siyamlar ve kediler diye hakikaten ikiye ayırıyorum ben. Hangi kediyi gördünüz şöyle tuttuğumu kan alınırken? Bunlar içinde baya böyle bir insan girmiş gibi. Ya hırçınlığı bile ya da kaçma çabası, stresi bile ve gerçekten insan gibi. Hani yavaş yavaş anlayışlı oluyor ya. Anlayışlı kedi mi olur denir de. Salak şey. Salak. O günün kankisi bu arada bu. Benim ekürüm ya her şey. Nedenini biliyor musun? Biz konuşuyoruz. <gülüyor> o, o gün de siyamlara benzetiyoruz. Konuşma sesini ötürü. Evet stajyerlik yapacağım derken şaka yapmamıştım. Baya şu an gerçekten klinikte stajyerlik yapıyorum. Hekim ihtiyacı oluştuğu vakitte de yapılması gereken işlem ne, neyse orada. Aşısı vesairesi falanı filanı, enjeksiyonu, ilacı. Onlara da el atıyorum o ayrı mevzu. Ne kadar konuştuğunu görüyor musun? Annem, güzelliğim. Sakin. Bu kadın karanlıkta neler yapıyor? Karanlık işler çeviriyor. <gülüyor> Doruk iller. Aa dur şöyle yapalım. Doruk illerin karanlık odası. <gülüyor> neler oluyor burada? İlk defa mı gelmiş? İlk defa geliyor. Van'dan geliyorlar. Burayı tayinlamışlar. Köpek mi? Kedi mi o? Ana köpek çıktı. Ama yazık ya. Bu hasta da çocuğu eziyet harcıyor. <gülüyor> Acaba otobüsten falan mı geldi? Ne oldu ki? Ya sen de güzel bir Hadi şeysin. Tatlı. Annem kuyruk sallıyor ya. Kuyruk sallıyor. Gözlerin çok akmış ama senin. Tosun. <gülüyor> bir de kilolu da ha. Zayıf da değil. Karma kuduz korona bronşin lime aşılarımız yapılmış çıktı. Erdos iç dışın vakti gelmiş. İki ay olmuş. Van'dan taşınmışlar. Mesaj gelmiş. Bize ilk defa geliyorlar. Güzel. Tamam tamam. Anam. Nereye? Atlamasın ama. Yok tutuyorum tutuyorum. Tamam. He. Kulağa bir tepkimiz var. Aferin sana. Aferin. Kulaklarla ilgili problem olmuşsa da ilaç falan kullanmış döneminde bayağı. Aferin. Köpeklerde muayene ederken hekim nereyle ilgileniyorsa oranın tam tersi yönünde böyle parmağını şöyle şöyle batır batır çek mesela. Hani amaç canını yakar gibi değil. Kaşır gibi. Böyle sever gibi. Kafayı karıştırırız. Kulaklar başlamış. Burayı göremiyorum. Şurada yanlarda bak. Kulaklar başlıyor. Görüyor musun? Hiç fırçalama tavsiye edeceğim de. Biliyorlardır ya. Onun çiçek mi? Elif salyalı telefonu dokunmak istemiyor salyalı. <gülüyor> Aferin <ya>. sana. <gülüyor> Bu çocuk bunun içinden çıktı. Aaa. Salam... Nutella mı üstündeki? Vah vah vah. Salamura köpek Çok yapmışlar. Çok güzelsin. Aa ona hiç dikkat etmedim. Nutella mı? Bu arada King Charles'lık da var. Fakirdiyseniz. Evet. Amerikan kokur yazıyor mu? Amerikan kokur ama ya bir... Kesin var. Bir değişiksin bebeğim sen. Kafan King Charles. Bir tane dötünü yerim senin. Protek gözlü. Nefesi tutturalım. <gülüyor> Bebenin soluğunu kesmeseler olmaz. Ben alayım mı seni? Sadece bir kafa konusunda ısınma ben, yapabilir. Ben gereğim. Şöyle tutayım abi. Onu, onu bırak. Deneyin bakalım. Yok olmaz. Senin elin yetmiyor baştan. <gülüyor> Beyza. Gel gel gel gel. Büyük mü? Bir de bana kuyu kaldırman gerekecek ya da. Ben şöyle atayım. Aferin sana. Top top top top top. Top top top top top top top top top top. İçerideyiz. Tutuş bu bu arada köpek. Kuyruğu bırakabilirsin bu arada. Bir kolun. Bacakların altından göbeğe, ikinci kolun boyuna. Şu an beni ne yaparsa yapsın benim bir yerimi ısıramaz. Metin'e zaten dönemez. Ateşin de yokmuş. Dombalak. Beyza'ya mı gezdi şeyi? Ablana bırakıyorum seni. Bu da aynı mekan. Gözde ablamızı bu cihazın başında paso görmemizin sebebi <gülüyor> yani iş makinesi izleme hobisi yok ondan değil. Ya o da vardır kesin de Türk nihayetinde. Ama sabahki şeyin neydi ya bir dakika. Çok yeterince gülemedim ona. Fındık, Brezilya fındığı. Onu da anamı anlatayım. Niye yok? Daha mı küçük daha mı büyük? Makro Center'da geziyorum. Orada kurye standı var ya. Bana bir hanımefendi işte Brezilya fındığımızın tadına bakmak ister misiniz diye soydu verdi. Çok güzel tadı. Biraz alayım dedim 200-300 daha... gram. Kilosu 270 lira. Oha. Oha. Dedim, Daha büyük mü daha küçük mü? Sen çıkma. Böbrek gibi.
Ha, bunu biçim tanımlama <gülüyor> küçük bir <gülüyor> ilgili nasıl anlayayım ben onu? Evet. <gülüyor> Fasulye gibi. Tamam mantıklı. Cevizin biraz daha şöyle e, verev olduğunu düşündük. Yani dünya gibi. Şu an kafam daha çok karıştı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl anlatabilirim ki? Yani cevizin biraz daha eliptik halini düşünün. Tamam anladım. Cevizden küçük anladım, ama böyle yatar. Tamam yana koyuyorum. Yani 200 yana 300 gram yani. alamadım geri döndüm. <gülüyor> Konu nereden nereye geldi ya? Konsültasyonda Sevgi diyor ki şu kadar hani biz burada tanımlamaları veteriner hekimlerinin tamamı. Bu arada bildiğim kadarıyla insan hekimliğinin de aynı şekilde yapılıyor. Yo insan hekimliğinde santimle bakıyorlar. Ee, onlar da ölçüm aparatı vesaire çok kullanılıyor. Diyelim bir kitle var deri altında. O kitleyi biz işte bir mercimek tanesi kadar minnacık. İşte bir fındık kadar. Bir ceviz büyüklüğünde. Bir portakal büyüklüğünde. Hani tanımlamamalarımız bizim böyle olur. E çünkü aynı ülkede yaşadığımıza göre birbirimize böyle derdimizi anlatabiliyoruz. Sevgi öyle tanımlama yaparken hepimiz pür dikkat oturduk sevgi dinliyoruz. Bir şeyi söylüyor böyle büyüklüğünü anlatıyor falan. Gözde Brezilya fındığı gibi mi dedi. Biz bayağı bir koptuk orada. Onu anlatayım dedim. Evet bu da öyle bir anıydı. Ama yarım kalan anımıza da devam edelim. Bu cihazı gözlerin başında çok fazla durmasının sebebi dikkat et bence ona gözde. Kaçını da tıraşladım, maymun gibi oldu. Maymun gibi olmamış, fare gibi olmuş bebe. Hmm. Yavrum ya. Bebe tedavisi devam eden bir bebe. Yine unuttum gözlerini. Gözde'nin bu cihazın başında daha fazla durmasının sebebi Gözde dahiliye de şu an uzmanlık yapıyor. Ve bu cihazda dahili organların değerlerini veriyor. Yani hekim olmaya gerek yok bunu bilmek için. Sessiz konuşuyorum, neden? O gün kızıyor diyormuş. Evet, ben kızıyorum. Dur, size... onu nasıl koparacaksın tek elinle? Aldın Hadi bak. Çocuğun anestezisi bu arada. Oturuyor. Ya dur bir. Vay vay vay. İşte bak. Oluyor oluyor. Makas da kesse. Maskeyi ben tutayım mı? Evet. Maske alanında. Çocuk uyuyor şu an. Anesteziye ilk başta girerken bu şekilde elde tutuyoruz. Sonra da zaten elinde trajel tüple intübe ediliyor. Bu biraz kısa mı? Biraz mı kısa? Çok kısa. Çocuk kısırlaştırma operasyonuna girecek. Sevgi ablamızı alacak. O gün abimiz şu an hazırlıklarını yapıyor. Ben de size video çekiyorum. Arkamdakini görüyor musunuz siz? Şunu. <gülüyor> Siz onu izleyin şöyle. <gülüyor> operasyon görüntüsü çekmeyeceğiz dedik ama bu bir operasyon değil. Veteriner kim olacak arkadaşlarımla böyle şeyleri görmelerini istiyorum. Biraz da şuraya gölge atayım. <gülüyor> <gülüyor> Sevgi ablamız orada operasyona hazırlanıyor. Bu görüntü biliyorum ki birçok insana çok absürt gelecektir ama gerekli olan bir şey. Çünkü bu çocuğun anestezisi ola ki bir şekilde bizim istediğimiz düzeyde olmaz. Bu patiler oynamaya başlar. Bu patiler oynamaya başlarsa maalesef çok büyük bir problemle karşı karşıya kalırız. O yüzden bunlar bağlanması gerekiyor. Bu işin fıtratında bu var. İki gündür o sizin önceki hafta izlediğiniz, ne zaman çarşamba izlediğiniz videonun montajındaydım ve oradan bir bilgiyi nah diye böyle de getiriyorum şimdi. Demiştim ya anne hiç kibar davranmaz diye bokunu çıkarmış. Yani şuradan, şuradan şuraya kadar yırtıktı yani. Eşek Küçüldü baya yarısı güzel gidiyor da. Bir hani yemeğe niyet falan değil, taşı falan mı? Yemeğe niye yapmamışlar? Muhtemelen taşı gör, görülmemiş tabii ki de. Yok. Sürekli oradan oraya, oradan oraya taşıyormuş ya buraları. Hmm. Ondan dolayı muhtemelen kafasından tutayım derken böyle bacağın arasından tuttu. Zaten çok kolay... Yırtılacak bir yer orası. Tamam. Sen salak bir anne misin? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Hmm. Yavrular nerede? Kuruçkaya mı yattın? Altında mı? Yavrular gelmemiş galiba. Bir tanesi bu kontrol için geldi. Bir 5 gün sonra falan çağıracağım tekrar. Nerede lan? Aha orada. Sıcak su orası var mı o yavrular? Altında var. Nereye gitti o? Salak. Ta orada ya. <gülüyor> Annesi sanıyor bence o köşe. Yavrum ya. Yanlış yerlerde yapılması gereken. Bak bu örtüyü böyle sarmamalıyız. Dümdüz pırıl pırıl örtü olmamalı. Anneciğim gel senin insanları tutayım şöyle. <gülüyor> Yavru kedilerde böyle bu hale, kırışık gibi hale getirmenin en mantıklısı. Baya yavrular varmış gibi, anne varmış gibi hissediyor çünkü şu an. Üzerine komple kapanacak halde de kaba havlularla içine girecek, orada gömülü kalacak, havasız kalacak hale de getirmeyin. Hadi güle güle. Gelin sevginin yanına geçelim. Operasyon bittiyse orayı çekeriz. Allah'tan kulak Sen, kanalı kirli değil. Senin muayenelerini bayağıdır çektim. 
Ölmedim, buradayım, yaşıyorum. <gülüyor> Nasıl öyle, iyi mi? Gözde ablamız burada örnek aldı tüylerden. Bebeğin tüylerini bayağı yoluyorsun şu an. Evet, yoluyorum. <gülüyor> Teorik olarak öyle. Peri, anneciğim sana yapılan farkında mısın? <gülüyor> Yavrum ya. Evde nasıl bu arada Peri? Gayet iyi. Tek dezavantajı evler iki katlı olduğu için merdivenlerde biraz zorlanıyormuş ama onların da hafızası evet. oluyor ya. Alışmış olmasın beklerdim ya. Yavaş yavaş alışıyor. Evet. Gel benim güzelsin. <gülüyor> Hatta dursun burada ben hemen içeriden yakalım. Bu ona olur değil mi? Büyük mü? Yo, bence normal. Saracaksın. Yemek yiyemez ama böyle. Evet. Peri. Görevi oynatmak istedim. Umarım istedim. Ya Peri ne anlatıyor bunlar ya? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum da öyle dinliyor yavrum benim. Sakin. Aferin ya. Çalış. Çalış. Çalışıyorum. Çalış. Çalış. Hocan sevdi mi seni? Peki dedi mi? Demedi. Yıldız bir şey vermesi lazım. Merhaba Sercan. Gıcık olurum şu çekimlere ya. Bir an öyle bir şey çekmeyi canlandı gözümde. Şimdi Sercan Bey ne yapıyorsunuz burada? <gülüyor> Çok bağırdı. Lan çocuk uyuyor zaten. Bağırsan ne bağırmasan ne? O ne? Aha bu işte değil mi? Benim sana dediğim dün buydu. Ne? Yapıştırıyor mu şu an göz kapağını? Ha bu ıslatması için. Tamam bu değil keşke. Anestezi şeyi var mı aramızda? Ya da operasyonlara giren bir hemşire arkadaş, doktor, hekim. E, herhangi bir bu söyleyeceğim ilacı bilen kişi. Önce o hemşireye bir atıfta bulunarak başlayayım. Burun operasyonuna gireceğim. Şimdi geçeceğim yanına da bir ilaç soracağım size. Göze sıkılan bir ilaç var. Operasyonlardan önce göze sıkıyorlar. Göz kapakları yapışıyor. Onu yaptılar bana. Bu ilaç ne? Hatta sağ olsun hemşire arkadaşımız öyle bir böyle zekasını kenara bırakıp geldi ki başıma. Yapacağı hiçbir şey söylemiyor. Ben zaten gerginim. Genel anestezi istemedim. Hani tercihe sundular. Böyle lap diye gözümü açtı. İçine bir şey sıktı. Gözümü kapattı göz kapaklarım. Göz kapaklarım geri açılmıyor böyle. Zorluyorum zorluyorum. Bir şey de söylemiyor. Bir de Küçük yaşlardaydık hani ne diyeyim ortaokul Or lisedeydim. Liseden üniversiteye geçiyordum. Yani şu an şu anın lisesi değil tabii ki benim. Biraz daha aklımız zayıftı o zamanlar. Öyle işte. O ilacı bilen var mı? Göz kapaklarının yapışmasını sağlayan ilacı. Bu bebeğimizin hangi patiydi? Ön pati. Ön patilerden birinde kırık var bebeğe. Kafeste de durabilir, operasyona da girebilir, bandaja da alınabilir. Bu tam bir üç seçenek vardır bu tip operasyonlarda, parmak kemiklerinde. Çünkü bizim gibi değil onların parmakları böyle şöyle hareket yapıp bir yerleri tutmaya çalışmıyorlar. Onların dördü aynı anda hareket ediyor. Karpal vardır bir, karpal, falanks. Dur kafam karıştı mı? Bunlar falankslar. Karpal kemiklerde şu an çocukta kırık var. Karpal dediğimiz aslında parmak kemiği. Yani parmaktan kastım şurayı kastetmiyorum. Şunu yapabilmemizi sağlayan bir de buradaki içteki kemikler var ya. Şu kemiklerden bir tanesi kırık. Bu kemik kırık olduğu zaman şöyle bir avantajımız var. 4 tane kemik var bakın burada. Kedide de aynısı söz konusu. 4 tane kemik şu ortadaki kemik kırık kemiğe destek olabiliyor. İnsanda benim bildiğim kadarıyla en azından buradaki kemik kırıldığı zaman buraya yine pin plak vesaire cerrahi müdahaleye girilmek zorunda. Çünkü bu kemiğin kırığı bu parmağın hareketini de engeller. Ama kedi köpeklerde tekli parmak kullanımı diye bir şey olmadığı için yani şunu yapmaya çalışmıyor hiçbir kedi. Burası bir topyekün kemik alanı olarak planlanır, hesaplanır. Bundan dolayı da operasyona girmek gereksiz olur. Kediye boş yere operasyona girmek gerek. Ama burada önemli bir nokta var. Bazen operasyona girmek farz olabiliyor. Onun da sebebi şu. Parçalı kırıktır. Kemik fraksiyonları, parçaları başka yere seyahat etmeye başlar kas içerisinde. Ya da açık kırıktır. Yok yani zaten açılmış. E, açık alandan biz operasyonu yapalım gibi şeylere gidilebilir. Ötesinde ciddi ağrı duyumu vardır. Sinir tahribatı vardır. Gibi gibi gibi. Ama bunların hiçbiri yoksa yapılacak en güzel uygulama direkt bandaj alınması. Atelli bandaj o da. Sana da anlatıyor olayım bir yandan. Bandaja alınmadığı takdirde oluşacak şey şu. Çocukta iki kemik arası hemen gösteriyorum. Şöyle ya kırık kemikler. Kemik normali bu. Kırık kemikler böyle oluyor ya. Şimdi biz şunu yapmaya çalışırız. Hiçbir zaman bu anatomik pozisyona gelmez. Ama en yakınına getirmeye çalışırız. Her zaman. Bunu eğer biz bandajı almaz da pinle, plakla bir şeyle gelirsek buna yakın hale geliyor. Ama bandajla hiçbir zaman bu hale getiremeyiz. Şu olsun bari deriz. Ama burada şöyle bir tezatlık var. Kırık kemiklerde biz bu mikro hareketleri, makroyu geçin, mikro hareketleri bile önlememiz lazım. Onun için yapılacak en güzel şey de düşünsenize. Şöyle 
oynayan bir kemik var. Bu kemik kaynar mı? Kaynayamaz. Ha nasıl kaynar? Kronik kaynar. Hatalı kaynar. Hani hatalı kaynama diye insanlarda çok fazla vaka var. Bu kemik oynadığı için mesela alçısı çok yumuşak alınmış bir insanda yaşanıyor bu. Çok yumuşak o alçıda, bandajda. Şöyle şöyle şöyle oynadığını düşünün. Çünkü kemiğin iyileşme süresi 3 haftadan sonra başlıyor zaten. 3 e, hafta boyunca orada iyileşmesi için gerekli malzemeler toplanıyor. Metabolizma tarafından. Ben bayağı kırık kemik vesaire mevzularını anlattım. Şey bandaj falan. Kemikler kırılabilir. Kemikler kırılabilir evet. Kalpler de kırılabilir. Allah kimsenin kalbini de kemiğini de kırmasın. Sercan zaten konuşmayı sevmez. Bir de anestezide bebe var. Azıcık da konsantrasyon lazım işte. Hiç konuşmaz şu an. üstüne 70 derece yazar bunların ama 70 derece yetmez. Burası önemli. Bu da birazcık daha rahat olması için olunca hızlı yapman gerekiyor bu kısmı. Şu an bu yapılan bandaj donmuyor. Zaten şu an donmaya başladı bile. Giderek sertleşiyor. Yandır. Normal hali buydu. Böyle. Şu an daha sertleşmedi bu. Halka atmayacak mısın? Ne? Başka halka. Yok, başka. gerek yok. Gerek yok. Çok yani. hafif bir uzun zaten. Evet. Patinin ucu zaten. Hı hı. Amacımız zaten şey gibi. Diğer patisi gibi neredeyse. Tabii ki onun gibi kullanamaz da hiçbir zaman. Diğer patisi gibi el olabildiğince kullanabilsin. Üstüne basacak dikine. Aynen. Amacımız kullanabilmek zaten. Uzun hareket sıkılmak tamamen bandaj almak aslında mecbur olunsa da evet. şey hoş bir şey zaten değil. Zaten şu an bu sistem kullanılmamış olsaydı bu bandajı evet. tutamazdık. Omuza kadar alıp diğer tarafla birleştirip. İnsanlardaki omza asma gibi. Hani hiç görmeyen vardır belki ha. şu an izleyen. Bütün omzu sarmamız gerekiyor. Şu uzun tamamını. O da maalesef bu çocuğun hayatını çok kötü etkiliyor. Hatta bir ara şey demiştik. Bandaja hayır falan diye bir şeyler çıkartmıştık. Eksternal fiksatör şeyinde çıkarttığımız zaman. Beni yine hayatınıza evinize davet ettiğiniz yani sizin evinize gelmeme müsaade ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun en beğenilmeyen kısmını olabildiğince artık kısa tutacağım. Bir gözün önemini gördünüz. Onu anlatmaya çalıştım. Onu anlatmaya çalıştım bu video içerisinde. Yeni gelen bütün abonelere de teşekkür ediyorum. Kanala da hala abone olmayan varsa artık abone verin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Efes'in tedavisi hala devam ediyor. Verdiğimiz emeklerin ve çocuğun verdiği çabanın, sahibinin verdiği sevgi ve maddiyatın son bulması, böyle en güzele ulaşması dileğiyle ve sokakta bir sürü sahiplenilmeyen can var. Onlara da güzel günler be. Hepsi bizim elimizde.